हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल लॉजिक पाठशाला चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी की एक और क्लास जिसमें हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ज्वालामुखी तो आज पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी कैसी ज्वालामुखी का उद्गार होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ज्वालामुखी क्या होता है और किस कारणों की वजह से ज्वालामुखी आता है क्या ये विनाशकारी होता है या नहीं होता तो इन सब के बारे में आज पूरा जानेंगे वीडियो को तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक की वीडियो पूरी देखिएगा और चलिए अब कंटिन्यू करते हैं चलिए सबसे पहले जानते हैं कि ज्वालामुखी क्या होता है तो ज्वालामुखी वह विवर या छिद्र है जिसके द्वारा लावा राख गैस और जलवाष्प का उद्गार होता है अतः इस छिद्र के माध्यम से पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है निकलकर बाहर आ जाता है और लावा का रूप ले लेता है ठीक है मान लीजिए ज्वालामुखी क्या है ठीक है ज्वालामुखी भूकंप सुनामी ये किसकी वजह से हो रहा है ये हो रहा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसके पीछे जो मेन वजह है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ही है जब हमने पढ़ा था कि क्योंकि देखिए पृथ्वी के जो गर्भ है यानी पृथ्वी की अगर हम बात करें अंदर की तरफ तो मैगमा है बहुत और मैगमा इतना गर्म होता है बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो वो जब उसमें से जब वो तरंगे निकलती हैं जिसे हम कहते हैं संवनीय तरंगे जब तरंगे निकलती हैं तो वो ऊपर जाने की कोशिश करती हैं अगर हमारी जो प्लेट्स हैं इस तरीके से प्लेट्स हैं यहाँ पे हमारा मैग्मा है बहुत सारा ठीक है तो क्या होंगी ये ऊपर जाने की कोशिश करेंगे नहीं जा पाएंगे ऊपर फिर से ये प्लेट जो है इन्हें नीचे की तरफ मोड़ देंगे तो ऐसे करते करते यहाँ पर क्या हो जाएगा बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये संवनीय तरंगे इकट्ठी होती रहेंगी और फिर ये एक बार में ही इस प्लेट को तोड़ के बाहर निकल जाएंगे और जो ये मैगमा है ये भी बाहर निकल जाएगा और जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तो इसी को ये ही इसे ही हम लावा बोलते हैं ठीक है ये मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर गर्भ में था जब ये बाहर निकलता है इतनी तेजी से इसे हम लावा कहते हैं और इसी पूरे प्रोसेस को ज्वालामुखी बोला जाता है ठीक है तो आप समझे ज्वालामुखी इन सबके पीछे का एक ही कारण है प्लेट टिकटोनिक थ्योरी ठीक है तो ज्वालामुखी देखिए वो छिद्र है क्योंकि देखिए ज्वालामुखी पर्वत इस तरीके का मान लीजिए यहाँ पे जो छिद्र इसको बोल देंगे हम ज्वालामुखी का छिद्र जहाँ से क्या हो रहा है लावा बाहर निकल रहा है तो जो पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा है ये हमारा मैग्मा ये क्या होगा यहाँ से बाहर निकलेगा और बाहर निकल के पृथ्वी की सतह पर आ जाएगा और ठंडा होकर जम जाएगा जिससे हमने पढ़ा था कौन सी चट्टानों का निर्माण होता है तो ज्वालामुखी के उद्गार से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल भी इस के बाद बात करें कि इसके विस्फोट की तीव्रता जो है वो सिलिका पर निर्भर करती है जितना अधिक सिलिका होता है उत, उद्गार जो है वो उतना तेज होता है सिलिका की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा तेजी से क्या होगा इसकी तीव्रता होगी ज्वालामुखी की ज्वालामुखी में निकलने वाले खनिजों में दो प्रकार के रंग के खनिज होते हैं जब ज्वालामुखी में देखिए मैग्मा निकला है तो कुछ खनिज भी निकलेंगे उसके साथ साथ तो उसमें दो प्रकार के खनिज होते हैं दो प्रकार के रंग के एक होता है पहला जिस जो हल्के रंग के होते हैं जिन्हें फेल फेलिस कहते हैं ठीक है और दूसरा होता है गहरे रंग के जिन्हें मैफिक कहते हैं तो क्वेश्चन इसमें यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि ज्वालामुखी के उद्गार के समय निम्न में से कौन सा खनिज बाहर निकलता है जो हल्के रंग का होता है तो अगर हल्के रंग का पूछा जाएगा तो फेलिस और अगर आपसे गहरे रंग का पूछा जाएगा तो मैफिक लगा के आएंगे आप ठीक है तो ये जो टर्म्स बताए जा रहे हैं ना छोटे छोटे इनको याद रखना है ये इसलिए ही बताए जा रहे हैं ठीक है वरना ज्वालामुखी को देखिए हर किसी को पता है कि ज्वालामुखी क्या होता है ज्वालामुखी से विनाश ही होता है ज्वालामुखी से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है तो ये सब के बारे में तो सब जानते हैं तो अब एग्जाम में जो पूछी जाती है चीजें वो थोड़ी सी अलग हट के पूछी जाती हैं उसके बाद बात करते हैं कि ज्वालामुखी के उद्गार के बाद सामान्यता इन्हीं खनिजों का जमाव सतह पर लावा के रूप में होता रहता है जिससे चट्टाने बनती हैं और ये चट्टाने भी अलग अलग प्रकार की होती हैं तो अभी हमने पढ़ लिया कि ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है वो बाहर आके ठंडा तो होगा ही ना ठंडा होगा तो वो जम जाएगा और जम जाएगा तो उससे चट्टानों का निर्माण हो जाता है सामान्यतः ज्वालामुखी के उद्गार से निर्मित होने वाली जो स्थल आकृतियाँ होती हैं उनमें कुछ पदार्थ प्रमुख होते हैं ठीक है जिनसे मतलब जो सामान्यतः ज्वालामुखी उद्गार के समय जो स्थल आकृतियाँ का मतलब ये है कि जो स्थल पर आकृति बनती हैं उन आकृतियों में भी कुछ प्रमुख हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है और जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ठीक है तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से पढ़ेगा 
टर्म्स यहाँ पर नए नए टर्म्स आएंगे तो इसलिए मैं आपको पहली बोल रही हूँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फर्स्ट जो आता है वो आता है हमारा लेपिली ठीक है अब देखिए टर्म है हमने पहले नहीं सुना होगा लेपिली का नाम बट अब आपने सुन लिया कि इसका क्या नाम है लेपिली ये क्या होते हैं ये ऐसे ज्वालामुखी के टुकड़े होते हैं जो उद्गार के समय मटर के दाने के समान बहुत छोटे आकार के होते हैं इसका मतलब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ज्वालामुखी उद्गार के समय सबसे छोटे आकार के कणों को क्या कहा जाता है तो आप क्या लगा के आएंगे लेपिली कहा लगा कहेंगे ठीक है और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ठीक है तो इसलिए ज़रा थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा तो हमने इसे पढ़ लिया फर्स्ट टर्म हमारा क्या था लेपिली जो हमने पढ़ा कि जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है ज्वालामुखी कुछ ऐसे टुकड़े होते हैं जो बहुत ही छोटे आकार के होते हैं जैसे मटर का दाना होता है ना इतने छोटे आकार के होते हैं जिन्हें हम लेपिली कहते हैं आगे अगर देखें तो दूसरा आता है इसमें प्यूमिस ठीक है जो प्यूमिस है ये ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका घनत्व जल से भी कम होता है इसलिए यह पानी में तैरते रहते हैं देखिए किसी चीज़ का आक्रमणीज का सिद्धांत हमने पढ़ा है साइंस में तो वो भी ये कहता है कि अगर कोई वस्तु का घनत्व जो है वो जब जल के घनत्व से उसका कम है मतलब कोई भी वस्तु जैसे हम कहते हैं ना कि लोहे की कील जो है वो डूबती नहीं है तो लोहे की कील क्यों नहीं डूब रही है क्योंकि उसका जो घनत्व है वो जल के घनत्व से कम होता है इसलिए वो तैरती रहती है तो ऐसे ही टुकड़े होते हैं इनका जो घनत्व होता है वो जल के घनत्व से भी कम होता है इसलिए ये क्या होते हैं जल में भी पानी में भी तैर रहते हैं तो उन्हें कहते हैं हम ऐसे को ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं प्यूमिस इसके बाद करते हैं तो लावा तो लावा तो हमने सुना हुआ ही है कि लावा क्या होता है बट इसके बारे में पढ़ते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में इसे मैग्मा कहते हैं जब ये बाहर आ जाता है तब हम इसे लावा कहते हैं ठीक है परंतु जब यह मैग्मा ज्वालामुखी विस्फोट के समय पृथ्वी की सतह पर आता है तो इसकी गैस बाहर निकलती है और इसका नाम लावा हो जाता है देखिए जो लावा है जब यह पृथ्वी के गर्भ में होता है तब हम इसका नाम मैग्मा रखती हैं जैसे ये बाहर निकलता है ठंडा होता है तो इसमें से तरंगे निकलती हैं ये ठंडा होने के लिए गैस जो होगी इसमें से बाहर निकलेगी और तब इसका नाम लावा हो जाता है ठीक है तो ये है सेम चीज़ बस नाम इन्होंने बदल दिया कि पृथ्वी में गर्भ में होगा तो इसे मैग्मा कहेंगे और पृथ्वी के ऊपर आने पे इसे हम लावा कह देंगे अगला जो टर्म है वो है पायरोक्लास्ट पायरोक्लास्ट क्या है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले ऐसे चट्टानी टुकड़े होते हैं जो विस्फोट के समय सबसे पहले बाहर निकलते हैं तो अगर क्वेश्चन बनेगा कि विस्फोट के समय निकलने वाले सबसे पहले पदार्थों को क्या कहते हैं तो याद रखिएगा उन्हें पायरोक्लास्ट कहते हैं ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं पूछने के लिए तभी आपको ये टर्म्स जो हैं वो बताए जा रहे हैं और बोला जा रहा है कि टर्म्स इंपॉर्टेंट है इस पर ध्यान दीजिए उसके बाद है क्रेटर ये इम्पॉर्टेंट है देखिए टर्म बहुत ज़्यादा कि ज्वालामुखी का ऊपरी शंकु होता है जहाँ से ज्वालामुखी का लावा बाहर निकलता है यह कीप के आकार का होता है सामान्यतः जब उद्गार बंद हो जाता है तब इस कीप वाले आकार क्षेत्र में जल भर जाता है जिसे क्रेटर झील कहते हैं जब हम झील पढ़ेंगे झील वाला चैप्टर आएगा तब हम वहाँ पे दोबारा से टर्म पढ़ेंगे क्रेटर झील ठीक है तो ज्वालामुखी के बिल्कुल टॉप वाले सरफेस पे ही बनता है ये देखिए इसका डायग्राम थोड़ा सा बना के बताती हूँ मान लीजिए ज्वालामुखी है ठीक है ज्वालामुखी का जो ये वाला पार्ट है ये यहाँ पर यहाँ पर क्या होता है कि शंकु जैसी संरचना का निर्माण होता है जब लावा बाहर निकलता है ना तो ये चीज़ टूट जाती है ये पार्ट टूटेगा भी तो इसका ये पार्ट टूट जाता है और ये जो पार्ट है इस तरीके से टूटता मैं ऐसा लगता है जैसे कीप है कीप के आकार में टूटता है फिर जब बारिश होती है तो बारिश ऐसे हुई बारिश ये बारिश हो रही है ठीक है तो बारिश हो रही है तो इसमें पानी भर जाएगा तो बिकॉज ये इस तरीके से कीप के आकार का है तो भाई बारिश पड़ेगी तो इसमें पानी तो भर जाएगा और जब इसमें पानी भर जाएगा तो फिर इसका नाम क्रेटर झील हो जाता है ठीक है तो इस टर्म को याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये उसके बाद बात करें जैसे हम एग्जाम्पल इसकी बात करें तो महाराष्ट्र में एक बुलदाना झील है ठीक है बुलदाना झील इसका बेस्ट उदाहरण है ठीक है आप नेट पे सर्च करिएगा बुलदाना झील तो आपको एक डायग्राम जो दिखेगा ना आप जितने देखिए डायग्राम देखेंगे ना उतना माइंड में फिक्स होता जाएगा तो मैं आप आपको जितने भी माउंटेन्स बताऊँगी अब ज्वालामुखी के तो उन सबको आपको क्या करना है आपका होमवर्क यही रहेगा कि उन सबको आपको नेट पर सर्च करके उनके डाइग्राम्स देखने हैं ठीक है इतना काम तो आप कर सकते हैं ना 
क्रेटर झील सामान्यतः उस महाने पर ही बनी होती है जहाँ से उसका उद्गार होता है इसलिए भविष्य में भी क्रेटर झील में उद्गार होने की संभावना बनी होती है क्योंकि ज्वालामुखी के बिल्कुल टॉप में बनती है ना अब ऐसा तो है नहीं कि किसी पर्वत में एक बार ज्वालामुखी आ गया तो भविष्य में उसमें आएगा ही नहीं ऐसा तो नहीं है ना तो क्रेटर झील जहाँ बन भी गई है वहाँ पर भी ज्वालामुखी का उद्गार हो सकता है ठीक है तो इस टर्म को भी याद रखेगा आगे बढ़ते हैं जो हमारा अगला टर्म है उसका नाम है काल डेरा काल डेरा टर्म में क्या है कि ये क्रेटर का ही विस्तृत रूप है क्रेटर एक झील है छोटी झील मानिए काल डेरा उससे बड़ी झील हो जाएगी एवं यह क्रेटर वाले क्षेत्र में दोबारा विस्फोट या क्रेटर के धसने से बनता है अर्थात क्रेटर से काफ़ी अधिक चौड़ा होता है इसलिए इसका इससे होने वाला उद्गार अधिक विस्तृत क्षेत्र तक फैलता है देखिए मान लीजिए पहले क्रेटर झील बन गई किसी ज्वालामुखी के टॉप पे अब दोबारा से उसमें उद्गार हुआ तो वो जो चीज जगह है वो और चौड़ी हो जाएगी और चौड़ी जब जगह हो जाएगी फिर जब जो झील बनेगी उसे हम काल डेरा बोलेंगे बोलेंगे तो इसका मतलब क्रेटर झील का ही विस्तृत रूप क्या कहलाता है काल डेरा कहलाता है तो ये हमारे टर्म्स हुए जो ज्वालामुखी से रिलेटेड है जो हमें पढ़ने हैं इम्पॉर्टेंट है अब सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर का क्या बोल रही हूँ मैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कुछ ज्वालामुखी पर्वतों के हम नाम पढ़ेंगे और वो कहाँ पर है उनका स्थान भी पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो इसका स्क्रीन ले लीजिए इसे कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा के काफी इंपॉर्टेंट है और इसे आपको नेट पे भी देखना है आपका ही काम है तो सबसे पहला जो हमारा ज्वालामुखी का पर्वत का नाम है वो है ओजस टेल सलाडो ये ज्वालामुखी पर्वत का नाम है ठीक है और ये कहाँ पर है ये है अर्जेंटीना में ठीक है तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ओजस टेल सलाडो जो ज्वालामुखी पर्वत है वो किस स्थान पर है या फिर ये पूछा जा सकता है कि ओजस डेट सलाडो किस प्रकार का पर्वत है दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो अगर जगह पूछी जाएगी तो आप अर्जेंटीना लगा के आएंगे और अगर ये पूछा गया कि किस प्रकार का पर्वत है तो आप ज्वालामुखी पर्वत लगा के आएंगे ठीक है उसके बाद अगला आता है कोटोपैक्सी कोटोपैक्सी है इक्वाडोर में नेक्स्ट है मोनालोआ जो है हवाई द्वीप में माउंट एटना जो है वो इटली में है ठीक है याद रखिएगा माउंट एटना इटली में है माउंट कैमरून अफ्रीका में अफ्रीका में ही कैमरून एक जगह है जहाँ पे माउंट एटना माउंट कैमरून है उसके बाद है हेमला हेमला जो है वो आइसलैंड में है नेक्स्ट आता है इसमें विसुवियस विसुवियस जो है वो नेपल्स की खाड़ी इटली में है उसके बाद आता है स्ट्रॉम बोली स्ट्रॉम बोली देखिए एक सक्रिय ज्वालामुखी है सक्रिय मतलब अभी हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी जो टाइप्स पढ़ेंगे हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि सक्रिय मृत शांति ज्वालामुखी क्या होती है ठीक है सक्रिय मतलब जिसमें लगातार ज्वालामुखी आते ही रहते हैं जो कभी शांत नहीं होता ठीक है ये हो है भूमध्य सागर लिपारी द्वीप में है क्राका टोआ जो है वो इंडोनेशिया में है माउंट रेनियर जो है वो यू में है शास्ता भी यू में ही है चिम्बा रोजा इक्वाडोर में है फ्यूजियामा बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्यूजियामा काफ़ी पूछा जाता है जापान में एक सक्रिय ज्वालामुखी ठीक है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है वहाँ पर इसके बाद देवबंद ईरान में है कोह सुल्तान भी ईरान ईरान में है किली मंजारो जो है वो तंजानिया में है किली मंजारो कहाँ पर है तंजानिया में है और इसके बाद करें तो मेयाना मेयाना जो है वो फिलीपींस में है और लास्ट है हमारा नारकोडनम जो सुसुप्त ज्वालामुखी है जो भारत में है अंडमान निकोबार में है तो जितने भी मैंने आपको ज्वालामुखी के ज्वालामुखी पर्वत तो बहुत हैं ऐसे पूरे विश्व में देखा जाए तो लेकिन ये जो ज्वालामुखी पर्वत हैं ये सभी के सभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ठीक है तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कौन से आपको पर्वत पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने ठीक है तो ध्यान रखिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक यू